എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് ഇന്ദു തമ്പി ഞാനൊരു ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റിക് ആണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ സംസാരിച്ചതുപോലെ തന്നെ ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റീസുകാരും കല്യാണ ജീവിതം വിവാഹം കുട്ടികൾ ലൈംഗിക ജീവിതം ഇതൊക്കെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് ആ കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്ത് തന്നെ പാർട്ട് ടു ആണ് കഴിഞ്ഞ പോലത്തെ തന്നെ ഡോക്ടർ ജ്യോതിർ കേശവദേവ് നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെയുണ്ട് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും വളരെ വ്യക്തമായി ഉത്തരങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും ഡോക്ടർ ജ്യോതിർ കേശവദേവ് ഇന്ത്യയിലെ വൺ ഓഫ് ദ ടോപ്പ് ഡയബറ്റോളജിസ്റ്റ് ആണ് ഒരു ഡോക്ടറിൽ നിന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ വിശ്വസിക്കാനും പറ്റും അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ച് റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്നെക്കാട്ടും കുറച്ചും കൂടെ വിശ്വസിക്കാൻ ഡോക്ടർ ജ്യോതിദേവ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഡോക്ടറിനോട് ചോദിച്ചത് ഇനിയും കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബാക്കിയുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് ബാക്കി ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഡോക്ടറിനോടുള്ള എൻ്റെ നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റീസുകാർ എന്തൊക്കെയാണ് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ഈ ലൈംഗിക ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യായാമമാണല്ലോ അപ്പോൾ വ്യായാമം ചെയ്യുന്ന വേളയിൽ കുറച്ച് പ്രമേഹ രോഗികൾക്ക് പഞ്ചസാര കുറഞ്ഞു പോകും ചില ആൾക്കാർക്ക് പഞ്ചസാര കൂടി പോകും കൂടി പോകുന്ന ആൾക്കാരുമുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഏത് ഗണത്തിനാണ് പെടുന്നതെന്ന് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക മിക്കപ്പോഴും പഞ്ചസാര കുറഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യതയാണ് ഉള്ളത് പക്ഷേ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം ഒരു സിക്സ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ആൾക്കാർക്ക് ഒന്നും സംഭവിക്കാറുണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇഫ് ദർ ഇസ് എ ചാൻസ് ഷുഗേഴ്സിന് വേരിയേഷൻസ് വരെ ചാൻസ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും മധുരമൊക്കെ ഒന്ന് കഴിച്ച ശേഷം വേണം ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാനായിട്ട് പക്ഷെ പ്ലീസ് റിമെമ്പർ ബി കംപ്ലീറ്റ്ലി റിലാക്സ്ഡ് ആൻഡ് എൻജോയ് സെക്സ് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ലൈംഗിക ബന്ധം ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മളുടെ ഷുഗേഴ്സ് നല്ല കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ട് വെക്കുക ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ എന്ന് മാത്രമല്ല ബാക്കി എല്ലാ ലൈഫിൽ ആക്ടിവിറ്റീസും കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിട്ട് സ്മൂത്തായിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ നോർമലായിട്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും പിന്നെ സെക്കൻഡ് തിങ് നമ്മൾ ചിലപ്പം ഹൈപ്പോ പോകാം ചിലവർ ഹൈപ്പർ പോകുമെന്ന് ഡോക്ടർ പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രയാസം തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഏത് പാറ്റേൺ ഉള്ള ടൈപ്പ് ഓൺ ഡയബറ്റിക് ആണ് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ അതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ പോം വഴികൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ സ്നാക്സ് എന്തെങ്കിലും സൈഡിൽ വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചാൽ അത് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ലാതെ ഏർപ്പെടാം സാധാരണ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി പോലെ തന്നെ ലൈംഗികം എന്ന് ലൈംഗിക ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സസൈസ് എന്ന രീതിയിലാണ് എന്നാണ് ഡോക്ടർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കരുതും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് കരുതി സൂക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുപോയാൽ നോ പ്രോബ്ലം അപ്പോൾ ഡോക്ടറിനോടുള്ള എൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ടൈപ്പ് ആൻഡ് ഡയബറ്റീസ് ആർക്ക് നല്ല നോർമലായിട്ട് ഹെൽത്തി ബേബീസ് ഉണ്ടാകുമോ ഏത് ഡയബറ്റീസ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് റിസ്ക് ഉണ്ടല്ലോ പക്ഷെ ഒരു വരിയിൽ മറുപടി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിലും വൺ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ജന്മം കൊടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും വൈ ബിക്കോസ് നമുക്കിപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ട് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള തെറാപ്പി റെക്കമെൻഡേഷൻസും ഉണ്ട് നമുക്ക് ഡയബറ്റീസ് ഉള്ളപ്പോഴത്തേക്ക് ഗർഭിണിയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് അമ്മമാർ ചെയ്യേണ്ടത് അമ്മയാകുന്നതിന് മുമ്പുള്ള പ്ലാനിങ് ആണ് പ്രീ പ്ലാനിങ് വേണം പ്രഗ്നൻസി പ്ലാൻ ചെയ്യണം കൺസീവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ബ്ലഷ് ഗേൾസ് എവൻസേക്ക് എത്ര കുറയ്ക്കാൻ മാത്രമേ കുറച്ചതിന് ശേഷമായിരിക്കണം ഗർഭിണിയാകാനായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഗർഭാവസ്ഥയിലുള്ള പ്രമേഹം നമ്മൾ ചികിത്സിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഗോ ബൈ ദി ഇൻ്റർനാഷണൽ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ഗോ ബൈ ദി ഇൻ്റർനാഷണൽ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ഫാസ്റ്റിംഗ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഷുഡ് ബി ബിലോ നയൻറ്റി മില്ലിഗ്രാം ആഹാരം കഴിച്ച് ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷമുള്ളത് വൺ ഫോർട്ടിയിൽ താഴെ ആയിരിക്കണം ആഹാരം കഴിച്ച് രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷമുള്ളത് വൺ ട്വൻറ്റി മില്ലിഗ്രാമിൽ താഴെ ആയിരിക്കണം ഇതെല്ലാം പ
അഞ്ച് ശതമാനം സമയത്തിൽ കൂടുതലാകാൻ പാടില്ല അതായത് ഒരു മണിക്കൂർ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടുതൽ പോകാൻ പാടില്ല നമുക്ക് ടൈമിംഗ് റേഞ്ച് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നൂറ്റി നാൽപ്പതിനുള്ളിൽ വേണമെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എഴുപത് ശതമാനം മതി അതായത് ഒരു ആറ് മണിക്കൂർ സമയം വേണമെങ്കിൽ കൂടാം എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതായത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് അത് ടൈം അത് കൂടാം എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും എത്രത്തോളം ടൈമിംഗ് റേഞ്ച് കൂട്ടാമോ അത് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് കൂടുന്ന ആ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ആ ഓരോ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റും നമുക്ക് കാര്യമായ വ്യത്യാസമായിരിക്കും അമ്മയ്ക്കും കുഞ്ഞിനും ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പുതിയ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നത് വഴി എന്ത് നേട്ടം എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ വെരി സിമ്പിൾ വി ആർ നോട്ട് എയിമിങ് അറ്റ് ഷോർട്ട് ടേം ഗോൾസ് അടുത്ത ഒരു മാസത്തേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പണ്ടൊക്കെ അബോഷനൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ബ്ലഷ് ഗേസ് കുറച്ചിട്ട് പ്രസവിക്കുന്ന രീതിയുണ്ട് അതല്ല ഇപ്പോഴത്തെ രീതി ഇപ്പോൾ ലോങ് ടേം ഗോൾസാണ് കുഞ്ഞിന് പതിനഞ്ച് വയസ്സ് ഇരുപത് വയസ്സ് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സൊക്കെ ആയാലും അമ്മയ്ക്ക് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാലും എല്ലാവരും ആരോഗ്യത്തോടുകൂടി മറ്റ് അനുബന്ധ രോഗങ്ങളോ കൺജനിറ്റൽ മാൽഫോർമേഷൻസ് ഒന്നും കൂടാതെ അവയവങ്ങൾക്ക് രോഗങ്ങളൊന്നും കൂടാതെ ഭാവിയിൽ ആ കുഞ്ഞിന് ഡയബറ്റീസ് വരാതെ ഒരു ആരോഗ്യമുള്ളൊരു ജീവിതം തുടരണം സോ ഇൻ കൺക്ലൂഷൻ ഹെൽത്തി ബേബീസ് ആർ പോസിബിൾ ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ വിത്ത് ഡയബറ്റീസ് ഇൻ പ്രഗ്നൻസി അതുകൊണ്ട് സന്തോഷമായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് കേട്ടല്ലോ ഹെൽത്തി ബേബീസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി പോസിബിൾ ആണ് അതാത് രീതിയിൽ റീ പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല കാര്യങ്ങൾ നോക്കുകയും അതുപോലെ ബ്ലഡ് ഷുഗേഴ്സ് കൺട്രോൾഡ് ആക്കുകയും നല്ലോണം അതിൽ എഫേർട്ട് എടുത്ത് അതിൻ്റെതായ നല്ലൊരു സപ്പോർട്ട് ടീമും കൂടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് നല്ല ഒരു ഒരു ഹെൽത്തി ബേബീസിന് യാതൊരു തടസ്സവും ഇല്ല പിന്നെ ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസ് പോലെ ഇത് ജനറ്റിക്കൽ ആണെന്ന് ഇതുവരെയും തെളിയിച്ചിട്ടില്ല ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസ് പോലും അത് അച്ഛനമ്മയ്ക്ക് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സെൻറ്റ് കുട്ടികൾക്ക് വരുന്നല്ല അത് നമ്മുടെ കയ്യിലിരിപ്പ് പോലെ ഇരിക്കും നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം നമ്മുടെ എക്സസൈസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ കൊഴുപ്പ് ഇതൊക്കെ അനുസരിച്ച് ഇരിക്കും ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസും അച്ഛനമ്മമാർക്ക് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് വരണമെന്നില്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരവും എങ്ങനെ നോക്കുന്നു അതുപോലെ നമ്മുടെ ശരീരം നമ്മൾക്ക് നല്ലൊരു തിരിച്ചുള്ളൊരു റാപ്പോ തിരിച്ച് നമുക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റീസ് ഇങ്ങനെ അച്ഛൻ വഴിയാണോ അമ്മ വഴിയാണോ അതോ എന്താ പറയാ അമ്മമാർക്കോ അച്ഛന്മാർക്കോ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് വരണമെന്നില്ല അത് ഇപ്പോഴും റിസർച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് വരുന്നത് എന്ന് ഇപ്പോഴും റിസർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ സോ മച്ച് ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നു എത്ര ക്ഷമയോടെ എത്ര നല്ല രീതിയിൽ നമുക്കത് ക്ലിയർ ആക്കി പറഞ്ഞു തന്നു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഡോക്ടറിന് എന്തെ അവസാനമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ചെറിയ വീഴ്ചകൾ പോലും വലിയ വിജയങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്ന മിടുക്കികളും മിടുക്കന്മാരും ഉണ്ട് അക്കൂട്ടരാണ് ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റീസ് ബാധിച്ച യുവതി യുവാക്കൾ And you are a perfect example, Allah Hindu. Perfect example. All the best. God bless you. And God bless you too, Doctor. <laughs> Thank you so much. So, the doctor said that the correct eye information is that you have a good diabetes. You have a sugar. You have a good sugar. You have a good sugar. You have a good sugar. Because our life is related to our type of diabetes. പല ആസ്പെക്ട്സ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഉറക്കമായാലും ക്ഷീണം ആയാലും എക്സസൈസ് ആയാലും പല കാര്യങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതായാലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതായിട്ട് ലിങ്ക്ഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിലൊരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്ത് അത് കൃത്യമായിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഇപ്പം ഇഷ്ടം പോലെ അവൈലബിൾ ആണ് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുന്നില്ല എന്നോ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിവില്ല എന്ന് ഇപ്പോൾ പറയാനേ സാധിക്കാം സാധിക്കാ അങ്ങനെ പറയാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് കാരണം അത്രത്തോളം ഇൻഫർമേഷൻ പുറത്തുണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ അഥവാ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നല്ലൊരു ഡോക്ടറെ കാണുക ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് നിന്ന് തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡിൽ നല്ലോണം ഇൻഫർമേഷൻ നൽകുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അഥവാ നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അവരുടെ മനസ്സിലെ സംശയങ്ങളും ക്ലിയർ ആക്കുക എന്നിട്ട് മുന്നോട്ട് ജീവിതം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര നന്നായിരിക്കും കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പൊരുതിയാണ് ദിവസത്തിൽ ഒരു ദിവസം നന്നായി കൊണ്ടുപോകുന്നത് അല്ലേ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇതൊരു കാര്യത്തിലും യാതൊരു പ്രയാസമില്ല എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക